ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ മത്തി പൊള്ളിച്ചത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഈസിയുമാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു അര കിലോളം മത്തി ഉണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള മത്തിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല നെയ്യും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ മത്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി അധികം യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഇത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണേന്ന് അപ്പോൾ ഇത് മത്തിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് അതിന് പകരം കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം വലുതായതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മുറിച്ചിടേണ് കറിവേപ്പിലേക്ക് എന്തായാലും കൂടുതൽ ചേർക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കറിവേപ്പിലും വെളുത്തുള്ളിയും എന്തായാലും കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അരപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതൊരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അതാണ് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താലും മതി അതൊരു ടീസ്പൂണോളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ തരിതരപ്പായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് പോകരുത് ഒന്ന് തരിതരപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരം പച്ചക്കുരുമുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നം വേറെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിക്കണില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പൊടിക്ക് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആയിരിക്കുള്ളൂ കിട്ടണത് അങ്ങനെ ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പൊടി വെള്ളമുണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിധമൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ മത്തി അല്ല ശരിക്കും ഇത് ഒമാനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള മത്തി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമാനിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മത്തി അരിക്കുകൾ കിട്ടണത് അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മത്തി അരിക്കുകൾ കിട്ടണത് ഈ മത്തിക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം മുള്ളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വിധം വലിയ മുള്ളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മേതേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും മറിച്ചിടേണ് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പത പത പോലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മത്തി നല്ല നെയ്യുള്ള മത്തി ആയതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ അരപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഈ നെയ്യ് കിടന്നിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും രുചിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പം നല്ല നാടൻ ര